এডুকেশনাল গাইডলাইন তরফ থেকে সকলকে স্বাগত জানাই আজ ষোলোই সেপ্টেম্বর নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি বিডিপি অনলাইন এমসিকিউ অ্যাসাইনমেন্ট যে হচ্ছে এই অ্যাসাইনমেন্টকে কেন্দ্র করে একটি গুরুত্বপূর্ণ নোটিস পাবলিশ করেছে দেখুন নোটিসে বলা হয়েছে লার্নার্স কনসার্ন অফ অনলাইন সাবমিশন অফ অ্যাসাইনমেন্ট ফর অনলাইন বিডিপি টার্ম অ্যান্ড এক্সামিনেশানস ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি অ্যান্ড জুন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান আর হেয়ার বাই দ্যাট এখানে এক নম্বরে বলা হয়েছে আপনারা অনেকেই কমেন্ট করেছিলেন অ্যাসাইনমেন্ট স্লিপ ডাউনলোড করতে পারছিলেন না বা ইনভ্যালিড দেখাচ্ছিল সেই সম্পর্কেই এখানে এক নম্বরে বলা হয়েছে এই এক নম্বরে বলা হয়েছে যে সমস্ত বিডিপি পরীক্ষার্থী যারা অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করতে পারেননি পূর্বেই অ্যাসাইনমেন্টের ফিজ আপনারা জমা করেছিলেন কিন্তু আপনাদের পেপারগুলো স্টাডি সেন্টারে আপনারা জমা করেননি বা আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টের নম্বরগুলো আপনাদের হেড অফিস রিসিভ করেনি আপনারা কিন্তু এই অ্যাসাইনমেন্ট স্লিপ ডাউনলোড করে এই অ্যাসাইনমেন্টটা সাবমিট করতে পারবেন দেখুন এক নম্বরে বলা হয়েছে দ্য লার্নার্স হু হ্যাভ অলরেডি সাবমিটেড দেয়ার ফিজ আর্লিয়ার ফর অ্যাসাইনমেন্ট বাট ডিড নট সাবমিট দ্য অ্যাসাইনমেন্ট পেপারস প্রিভিয়াসলি অ্যাট দ্য স্টাডি সেন্টার্স অ্যান্ড দ্য মার্কস অফ অ্যাসাইনমেন্ট পেপারস হ্যাভ নট বিন রিসিভড বাই দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশানস অফিস আর অলসো এলিজিবল ফর অনলাইন সাবমিশন অফ অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি দ্য লার্নার্স কনসার্ন উইল গেট দ্য অ্যাসাইনমেন্ট স্লিপ অর্থাৎ যারা পূর্বেই অ্যাসাইনমেন্টের জন্য ফিজ সাবমিট করেছেন আপনারা অবশ্যই অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করতে পারবেন অ্যাসাইনমেন্ট স্লিপ ডাউনলোড করতে পারবেন কিভাবে ডাউনলোড করতে পারবেন এই ভিডিও শেষে সেই ভিডিওটি চলে আসবে আপনারা দেখে নেবেন হাত দিয়ে দু নম্বরে বলা হয়েছে যারা পূর্বেই অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করেছেন এবং এনএসওইউ ডিপার্টমেন্ট আপনাদের নাম্বার সংরক্ষণ করেছে আপনাদের ক্ষেত্রে আর নতুন করে অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করতে হবে না সেই কারণে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট স্লিপ ডাউনলোড হচ্ছে না অর্থাৎ যারা পূর্বেই অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করেছেন আপনাদের জন্য নতুন করে আর অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করার কোনো প্রয়োজন নেই তাই আপনাদের যে অ্যাসাইনমেন্ট স্লিপ ডাউনলোড হয়নি সেটা একটা কারণ তাই আপনাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই যেহেতু আপনারা পূর্বেই অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করেছেন এবার তিন নম্বরে আপনারা অনেকেই কমেন্ট করছেন যে আপনারা যখন এনরোলমেন্ট নাম্বার টাইপ করে অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশন স্লিপ ডাউনলোড করছেন তখন ইনভ্যালিড স্টুডেন্ট দেখাচ্ছে এর কারণ এখানে দুটো দেয়া হয়েছে দেখুন এক নম্বরে বলা হয়েছে আপনারা যদি এক্সাম ফর্ম ফিল না করে থাকেন তাহলে আপনাদেরকে যখন অ্যাসাইনমেন্ট স্লিপ ডাউনলোড করতে যাবেন তখন ইনভ্যালিড স্টুডেন্ট দেখাবে আর দু নম্বর হতে পারে ইনভ্যালিড স্টুডেন্ট দেখাতে পারে তার কারণ হচ্ছে বি অর্থাৎ আপনারা পূর্বেই অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করেছিলেন সেই নাম্বার অ্যাসাইনমেন্টে যা নাম্বার পেয়েছেন সেগুলো ইউনিভার্সিটি সংরক্ষণ করে রেখেছে তাই আপনাদের আর নতুন করে অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করার কোনো প্রয়োজন নেই এবং চার নম্বরে বলা হয়েছে আপনাদের যদি একের বেশি এই এক্সাম ফর্ম ফিল করতে গিয়ে যে ফিজ পেমেন্ট হয়েছিল সেটা যদি কাটা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি ভেরিফাই করে আপনার দিকে ফেরত দেবে এরপর শেষে বলা হচ্ছে আপনাদের আরও প্রশ্ন থাকলে এখানে কনসাল্ট করার কথা বলা হচ্ছে অবশ্যই যারা অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করতে পারেননি বিভিন্ন কারণের জন্য এখানে অনেক কারণ উল্লেখ করা আছে এবং যাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করতে হবে না সেই কারণও উল্লেখ আছে নোটিসে আপনারা ভালো করে নোটিসটা একটু পড়ে নেবেন অবশ্যই ভিডিওটি সমস্ত বিডিপি স্টুডেন্টদের শেয়ার করবেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও এবং আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে হাত দিয়